a veces debes tomar decisiones para un bien. De lo contrario, la oscuridad no te perdonará. Además, tú eliges tu destino. Y muchas gracias a Juanín Gamer por serse miembro del canal. Te mando saluditos. ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Porque hoy día hablaré secretos y curiosidades de PB Apocalipsis. Así que ponte cómodo. Empecemos. Canción Child Play. Nuestro pequeño suceso comienza en la escuela secundaria de Elmore. Donde entrar al interior notaremos que el lugar estará completamente vacío. Al parecer los estudiantes han desaparecido. Misteriosamente. Salvo en una parte de los pasillos. En ello habrá un estudiante que estará de espalda. Presentando un estado de preocupación. A la vez estará muy deprimido. Localizándolo será Gumball Watterson, que fue encontrado por Boyfriend. Esperemos que todo salga bien. ¡Oh no! ¡Se apagaron las luces! ¡Esto es una mala señal! ¡Boyfriend! ¡Haz algo! ¡No! ¡Está solo! ¡Gumball, yo te ayudaré con este glitz! ¡No importa lo que... Demasiado tarde, ya no puedo hacer nada No me queda mucha fuerza para luchar con este glitch Kumbal, ahora es parte de la oscuridad Canción Me Amazing War Lastimosamente hemos perdido a Gumball Ahora está siendo controlado por la oscuridad ya no existe manera de ayudarlo. Hemos perdido a uno más. Espera, escucho una voz. Mira quién apareció de repente. Su hermano. Aguanta un momento. ¿Cómo nos encontró? No puede ser. Tiene el control universal. Pensé que estaba destruido. Oh no, Gumbal. Genial, estamos cambiando a un universo paralelo. Magnífico. Darwin, ¿por qué nos traiste al vacío? Listo, ya estás contento, me pones de mal humor. Tranquilo. Canción Recon. El vacío, mi viejo amigo. Corta esta parte. Parece que Darwin tiene algún plan para que pueda ayudar a Gumball. Ya que él está atado a la oscuridad, pero en su interior está frustrado, queriendo deshacerse de esa oscuridad. Tan solo miremos en sus ojos llorosos de sufrimiento. Además, el control está a su favor. Espero que lo pueda usar con sabiduría, dado caso que puede retroceder el tiempo para que lo pueda ayudar y saber en el momento exacto de cómo se infectó. Caso contrario, tendrá que abandonar a Gumball en el vacío para siempre. Canción Forgotten War. Bueno, Darwin y Boyfriend, es hora de irse. Desafortunadamente no pudieron ayudar a Gumball en manos de la oscuridad. El tiempo se ha terminado. El vacío va a colapsar pronto. Espera, ¿a dónde se fue Boyfriend? ¡Desapareció! Bueno, eso no importa. Por suerte, Darwin tiene el control en sus manos. ¿Y dónde está el control? Boyfriend lo tiene. ¿Usó para escapar o le diste para que él escape? Ay, Darwin. Tristemente, no puedo hacer nada, Darwin. Tendrás que dar tu mejor refuerzo para que puedas recuperar a tu hermano. No, el glitch me está afectando. No, Primera curiosidad, el escenario alrededor estaría basado en esta parte del pasillo de dicha escuela. Segunda curiosidad, en cierta parte de la canción escucharemos la siguiente melodía. Que 
que posiblemente haría referencia al soundtrack de The Final Showdown. Tercera curiosidad, la risa maquiavélica de Gumball está extraída por su misma serie del increíble mundo de Gumball. Dicho episodio se llamará The Gripper. Además, la frase que mencionará Gumball en esta parte vendría del episodio El Amargado. Cuarta curiosidad. Curiosamente, existe una melodía muy única en esta pequeña parte. Aunque me da muy mala espina. Vamos a echarle un vistazo. Quinta curiosidad, ¿sabías que para la composición de la canción Me Amazing World solamente se utilizó un móvil? Ojo que esto no es una broma, ya que el mismo compositor llamado Core Yumi lo dijo y el programa que utilizó fue el FL Studio Mobile, tardando para su creación casi unas 24 horas aproximadas. Esta curiosidad, en cierta parte de la canción se oirá una melodía en particular. Exactamente viene de la melodía de Frost By del Mo Ino Lulavi V2. Más adelante escucharemos otra melodía muy peculiar. Claramente haría referencia a la canción Meltdown, Delmo vs Impostor. Séptima curiosidad, posteriormente se escuchará la siguiente melodía muy conflictiva. Ya que para mí, en lo personal, viene a ser referencia a la canción Meltdown. Aunque también se parece a la canción Spook Postor. Y a la vez a la canción Ejec. Junto al Int del Double Kill. Octava curiosidad. Llegando al final de la canción, presenciaremos a la referencia de Ejet. Novena curiosidad. Durante la canción presenciaremos una melodía muy conocida. Exactamente, viene a ser la canción Cycle. Luego de visualizar la pequeña animación de fondo, se escuchará otra melodía. Si la sabes, te felicito. 
porque viene a ser la melodía de Suffering Sible. Pero también hace referencia a la versión To Slow de Awell. Décima curiosidad, aunque me duela decirlo, de la razón del por qué Darwin está solito con Goomba en esta canción, se debe que Boyfriend le robó el control universal a Darwin, y esto está confirmado por Requiem Zero, durante la transmisión en vivo del youtuber 8 Auser 16 sin embargo, el motivo se desconoce, si lo hizo por sobrevivencia, o porque sabía que Darwin no iba a abandonar a su hermano en el mundo del vacío. Dato número 1 La razón del por qué Darwin suena como guitarra eléctrica en la canción My Amazing World es porque el mismo compositor Core lo hizo de esa manera. Dato número 2 En la aparición de Darwin, si tienes un buen oído, escucharás la siguiente melodía. Efectivamente, sería una referencia a los créditos finales, el increíble mundo de Gumball. Dato número 3 Si te está generando dudas por qué la canción Record tiene un estilo algo parecido al Mo vs Impostor y es porque quien está detrás de la composición para esta canción será Ra Reblin cuyo compositor de las canciones Eget, Double Kill, Spoon Postor, entre otros. Dato número 4. No sé si la serie de los Esquivitoiles me está afectando, pero al final de la canción, por Hard and World, puedo escuchar un pedacito de la rola de los Speakerman. Y bueno gente, ¿qué te pareció el video? ¿Te sorprendió? ¿Te impactó? ¿O sin palabras? Si en caso tienes una teoría o algún dato curioso, lo puedes mencionar en los comentarios para saber más sobre el tema. Por mi parte, espero que te haya gustado mucho este video. Y también, muchas gracias a Valentina Pibi y a Bofienel por estos bonitos fanas que me hicieron. Yo soy Leofine y nos vemos hasta un próximo video.